Salam Alehim, puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan Esther Evi Channel. Pada saat ini saya akan membagikan pesan Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan pesan darimu. Mari berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anakmu sedia untuk mendengarkan firmanmu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian kunyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Ada bagiku Tak usah ku takut Sebab kau sertaku Tak usah ku bimbang Kau di dalamku Tak usah ku cemas Kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Jai perkasa perbuatanmu Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Jai perkasa Buatanmu di hidupku. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan hebat. Ia dapat melakukan banyak hal demi kebaikan kita. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat. Yang luar biasa Amin Puji nama Tuhan Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pesan Tuhan Pesan Tuhan ini adalah pesan Tuhan yang saya terima Pada tanggal 3 Januari 2023 Hari Selasa pukul 04.43 pagi Saya akan membacakannya yang pertama Bencana alam akan terus terjadi Bahkan semakin meningkat intensitasnya Berhati-hatilah Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa bencana alam masih terjadi Dan kita harus berhati-hati Di dalam Matius 24 ayat 7 Dikatakan karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa di akhir zaman ini akan ada bencana-bencana alam. Baik itu kelaparan, wabah penyakit, dan juga gempa bumi. Oleh karena itu Tuhan menghendaki kita berhati-hati. Berikutnya, berserulah kepadaku supaya kau selamat. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan menghendaki kita itu untuk melekat kepadanya. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tentunya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi, Tuhan adalah pokok anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Artinya kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Berikutnya, letakkanlah pengharapanmu kepadaku. 
dan janganlah bimbang. Orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa kita itu harus berserah total kepadanya. Kepada Bapa kita di surga. Jangan kita mendua hati memohon pertolongan Tuhan tetapi memohon pertolongan kepada yang lain. Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Di dalam Yakobus 1 ayat 8 dikatakan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kepada hal-hal yang lain. Berikutnya, semarah apapun dirimu, janganlah berbuat dosa, kendalikan emosimu dan jadilah tenang. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita dapat mengendalikan emosi kita, mengontrol emosi kita, semarah apapun itu. Memang ini sulit. Tetapi kita selalu berusaha untuk bisa mengendalikan itu supaya kita bisa menjadi lebih tenang. Di dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk tidak marah secara berlarut-larut. Marah jangan sampai matahari terbenam, kita masih terus marah. Kita boleh marah tetapi jangan berkepanjangan. Tuhan menghendaki kita untuk kita bisa mengendalikan emosi kita. Selanjutnya, ada banyak orang yang marah karena keadaan. Marah karena rumah mereka hancur akibat bencana alam. Marah karena mereka di PHK. Marah karena tidak punya uang. Marah karena hidup miskin. Dan masih banyak lagi alasannya. Jadi Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa ada banyak orang yang marah dan kecewa karena keadaan. Dan Tuhan melihat itu semua. Di dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi Tuhan menghendaki untuk kita bisa mengendalikan emosi kita, untuk kita bisa menahan diri, untuk kita tidak menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Selanjutnya, tenanglah hai anak manusia, itu adalah ujian iman. Hadapi pergumulanmu dan carilah aku. Jangan kalian semakin jauh dariku, dan jangan kau salahkan aku karena keadaanmu itu. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan bersungut-sungut atau marah-marah sama Tuhan. Terkadang orang kecewa dengan keadaan, kemudian Tuhan yang disalahkan. Tuhan yang dimarahi. Padahal itu mungkin karena kita salah dalam mengambil keputusan. Di dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan, Bukankah aku telah memerintahkan engkau, kuatlah dan mantaplah. Janganlah takut atau berkecil hati, karena Yahweh Elohimu ada bersamamu di segala tempat kemana engkau pergi. Jadi Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dia melihat kita, apapun yang kita lakukan dia melihat. Berikutnya, tidak mudah melalui ini semua. Akan banyak pemutusan hubungan kerja. Orang yang kaya bisa berubah menjadi miskin. Orang yang miskin akan semakin miskin karena keadaan. Namun tetaplah kalian tenang. Jangan emosi. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik jika kau marah-marah saja. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa keadaan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Yang kaya bisa berubah jadi miskin, yang miskin bisa menjadi lebih miskin lagi karena keadaan. Oleh karena itu Tuhan katakan jangan marah-marah, keadaan bisa berubah. Oleh karena itu kita harus mendekat kepada Tuhan supaya kita bisa mengendalikan emosi kita. Di dalam Yakobus 5 ayat 9 dikatakan, hai saudara-saudara, Janganlah bersungut-sungut 
seorang terhadap yang lain, supaya kamu jangan dihukum. Lihatlah hakim telah berdiri di depan pintu. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa kita jangan marah-marah dan bersungut-sungut karena keadaan. Tuhan mau kita menerima apa yang saat ini sedang kita alami. Karena di balik ujian iman ada sesuatu yang Tuhan janjikan untuk kita menjadi lebih baik. Berikutnya, jadilah tenang dan mulailah menata dirimu. Ubah gaya hidupmu. Untuk lebih sederhana, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jadi Tuhan menghendaki kita itu untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan memaksa diri. Tuhan mau kita mencukupi diri dengan apa yang Tuhan berikan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan, kita harus bisa mengelola itu. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan gaya hidup yang tidak cinta uang yang merasa cukup oleh hal-hal yang ada sebab dia telah berfirman aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan bahkan sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anaknya berkekurangan Tuhan akan mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang berseru kepadanya yang berharap kepadanya. Berikutnya, untuk yang miskin berusahalah lebih giat lagi. Bekerja sesuai dengan kemampuanmu dan tetaplah berdoa. Aku akan menolong. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan akan menolong setiap orang yang berusaha, yang berharap kepada Tuhan akan dibukakan jalan. Tuhan akan memberikan Perubahan untuk menjadi lebih baik. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka sekalipun keadaan saat ini mungkin berkekurangan, tetapi Tuhan bisa ubah itu menjadi berkecukupan. Di dalam pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita berusaha, kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Karena di dunia orang mati itu tidak ada lagi. Kita saat ini diberikan kesempatan untuk kita bekerja, berusaha, mengembangkan talenta dan sebagainya. Selama kita masih hidup, kita dapat melakukan itu semua. Berikutnya, Selama pekerjaan yang kau lakukan itu halal, kerjakan saja. Jangan karena malu atau gengsi, kau lebih memilih menganggur daripada bekerja kasar. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa kita jangan gengsi, kita jangan malu-malu. Ini harus melakukan pekerjaan yang halal, yang sesuai kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita itu bekerja juga sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksa diri. Karena apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkati. Apapun yang kita usahakan untuk dikembangkan, selama itu halal, Tuhan akan memberkati. Di dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa kita harus Rajin, tadi diibaratkan kita harus melihat kepada semut, semut itu rajin bekerja. Dan kita juga harus rajin bekerja, berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita. Selanjutnya, keluargamu membutuhkan perjuanganmu, pengorbananmu untuk bertahan hidup. Lakukan yang bisa kau lakukan, burung di udara saja aku pelihara, apalagi dirimu yang manusia. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa kita harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita. Karena keluarga kita membutuhkan tenaga kita juga, pengorbanan kita juga, perjuangan kita juga. Jadi kita harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita. Di dalam Amsal 19 ayat 5 dikatakan, Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Jadi Tuhan katakan kalau kita tidak berusaha, 
kita tidak berjuang untuk mempertahankan kehidupan, untuk berusaha mencukupi kebutuhan kita, maka kita bisa lapar. Jadi memang kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Berikutnya, bekerjalah dan berjuanglah. Jangan hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain untuk menolongmu. Jadi Tuhan mau kita itu berusaha, berjuang. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Meskipun mungkin itu sederhana, tapi kalau kita lakukan dengan penuh semangat, pasti akan menghasilkan hal yang baik. Jangan malu, jangan gengsi. Carilah pekerjaan ataupun pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita, yang bisa membuat kita itu nyaman mengerjakannya, kita juga semangat mengerjakannya, dan tetap bertekun. Karena jeripayah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Di dalam Amsal 27 ayat 10 dikatakan, Hendaklah engkau tidak melupakan sahabatmu dan sahabat ayahmu, dan hendaklah engkau tidak memasuki rumah saudaramu pada hari kemalanganmu. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Jadi Tuhan memberitahukan, bahwa kita jangan selalu bergantung kepada orang lain atau mengharapkan selalu pertolongan orang lain. Kita juga harus berusaha. Kecuali kalau memang kita benar-benar sudah tidak mampu dalam hal fisik ataupun juga usia ataupun juga dalam hal yang kesehatan kita begitu ya. Artinya memang kita sudah tidak mampu lagi untuk berusaha, tidak bisa lagi bisa cari penghasilan. Ya, wajar kalau kita ditolong oleh orang lain. Tetapi kalau kita masih sehat, masih punya kemampuan, kita masih muda, kita masih punya potensi yang bisa dikembangkan, janganlah bermalas-malasan. Tuhan menghendaki kita itu berusaha. Hal-hal yang kecil saja bisa mendatangkan uang kalau kita mau bekerja keras. Contoh saja, kalau kita misalnya itu tidak tahu apa lagi yang harus kita kerjakan ya. Misalnya kita bisa memungut sampah yang bisa dijadikan uang, itu bisa dilakukan. Nanti dibawa ke tempat yang menampung itu, itu akan bisa menghasilkan uang. Meskipun sedikit-sedikit, tetapi itu hasilnya akan luar biasa kalau memang ditekuni atau juga memang rajin. Sempat saya pernah bertemu dengan seseorang, dia katakan begini, Ibu, Tidak ada uang besar jika tidak ada uang kecil. Artinya kita jangan meremehkan uang yang kecil. Nah itu yang uh, ibu itu sampaikan kepada saya. Benar juga memang dari yang kecil akan menghasilkan yang besar. Asalkan ditekuni, asalkan rajin, apapun itu yang menurut kita mungkin saat ini itu kecil. Tapi kalau kita terus bekerja keras, kita berusaha, kita kembangkan. bisa saja menghasilkan hal yang besar nantinya, asal bertekun dan rajin. Saya membaca di internet bahwa berdasarkan laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian pada tahun 2022 itu meningkat, jadi mencapai 516.334 kasus. Ini meningkat dibandingkan tahun 2021. yaitu 447.743 kasus. Jadi ada kenaikan sekitar 68.591 kasus. Jadi ada kenaikan sekitar 15,31 persen. Alasannya atau latar belakangnya adalah alasan ekonomi 24,75 persen. Salah satu meninggalkan pasangannya itu 8,78 persen, kemudian kekerasan dalam rumah tangga itu ada 1,1 persen, mabuk 0,39 persen, dan juga ada karena poligami. Jadi ada beberapa latar belakang yang menyebabkan kehancuran rumah tangga. Dan yang paling besar adalah alasan ekonomi. Dan itu memang diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran. Jadi di sini dari data ini, data tahun 2022 saja kita bisa mengerti bahwa faktor ekonomi ini dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga dan kalau dari berita ini saya baca yang paling banyak adalah yang menggugat ini adalah dari pihak istri. 
Jadi bisa saja ini karena faktor tidak terkecukupinya kebutuhan. Jadi adanya gugatan cerai. Oleh karena itu, kita diingatkan Tuhan pada saat ini, ayo kita rajin, ayo kita berusaha. Suami istri saling membantu di dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan untuk kesejahteraan keluarga kita, lakukan itu. Ada kerjasama suami istri untuk bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga. Sehingga kita bisa mempertahankan rumah tangga kita juga. Tuhan menghendaki kita untuk kita berusaha, berjuang, bertahan, dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jadi intinya Tuhan memberitahukan kepada kita pada saat ini, kita sebagai anak Tuhan, kita diingatkan bahwa bencana alam masih tetap ada dan juga keadaan ekonomi juga ini harus diperhatikan. Kita harus berusaha, berjuang, mencukupkan diri dengan apa yang ada karena memang tantangannya ini akan semakin besar. Keadaan bisa berubah, yang kaya bisa berubah jadi miskin, yang miskin bisa lebih miskin lagi. Kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak berusaha tentunya keadaan bisa berujung kepada hal yang mungkin tidak diinginkan. Oleh karena itu, selama kita masih berusaha, kita berjuang, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita melakukan apa yang benar, kita melakukan sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Sehingga kita bisa mempertahankan rumah tangga, bisa mempertahankan ekonomi kita, kita bisa hidup lebih baik. Jadi biarlah kita selalu bersandar kepadanya, berdoa dan berusaha. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang di surga, terima kasih. Pada saat ini engkau sudah mengingatkan kami untuk kami berdoa dan berusaha. Berusaha untuk mencukupi kebutuhan kami dengan apa yang ada pada kami. Berkati Bapa apa yang kami kerjakan, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Yang saat ini sedang kami kelola. Biarlah Tuhan memberkatinya Baik itu yang bekerja di kantor maupun di rumah Baik dagang atau usaha-usaha lainnya Berkati kami Bapa Sehingga kami bisa mencukupi kebutuhan kami Melalui apa yang kami kerjakan Biarlah kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal Yang sesuai kendakmu Dan biarlah kami boleh bersyukur Dengan apa yang kami jalani saat ini Bapa ampuni dosa kami Apabila ada persungutan Ataupun ada pertengkaran Atau perselisihan Ataupun hahai yang tidak bersyukur lainnya. Kami mohon ampun di hadapanmu. Biarlah kami boleh mengubah sikap kami. Merubah cara pandang kami. Sehingga kami boleh bersyukur dengan apa yang ada. Menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak anak-anakmu Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh melakukan apa yang benar di mata Musa. Berkati para subscriber yang setia, berkati yang menyaksikan video ini, juga anakmu yang menyampaikan pesan Tuhan, juga engkau berkati kiranya Esther FB Channel ini Bapak. Sehingga semakin hari, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengasihi engkau dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak ampunlah dosa kami, biar engkau membaharui hidup kami untuk menjadi lebih baik hari lepas ke sehari. Terima kasih Bapak, pada saat ini biarlah kami senantiasa Bersyukur dan selamanya selalu bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Masih kami sudah berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan kita sudah mendengarkan pesan Tuhan. Biarlah kita semakin hari, semakin takut akan Tuhan. Bersandar kepadanya karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Biarlah kita selalu berdoa, berusaha. Dan biarlah kita selalu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.